நான் கொஞ்சம் தவறாக தான் பேசினேன் அனிருத் பற்றி நான் கொஞ்சம் கரெக்ஷன் பண்ணிக்க விரும்புகிறேன் ஸோ அப்போ நீ அந்த ஃபுல் ஃபுல் சாங்கே காப்பி அடிச்சுட்டு நீ நினைச்சு யாரும் பார்த்துருக்க மாட்டேன்னு நான் ஃபுல் சாங்கே எடுத்து லோகேஷ் கனகராஜ் எக்ஸ்ட்ராடினரி வேர்ல்டு கிளாஸ் மேக்கிங் அந்த அதை அந்த பதினாலு வருஷம் என்கிட்ட நிறைய பணம் இருக்கு நான் சாயங்காலம் ஒரு பொண்ணு மத்தியானம் ஒரு பொண்ணு ஈவினிங் ஒரு பொண்ணு அப்படி சுற்றி வணக்கம் மக்களே வெல்கம் டு விபி கேள்ஸ் நான் உங்கள் விஜயா இருக்குது லியோ படம் ரிலீஸ் ஆகி பல பேர் பல தரப்பான ரிவ்யூக்கள் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில் ஒருத்தர் கொடுத்த ரிவ்யூ வேறு லெவல் வைரல் ஆகிருக்குன்னு தான் சொல்லணும் அவர் தான் இன்றைக்கி நம்ம கூட இருக்காரு எப்படி இருக்கீங்க சார் ஆ நல்லா இருக்கு நீங்க எப்படி இருக்கீங்க சூப்பரா இருக்கேன் சார் ஆக்டர் சத்யேந்திரன் அப்படின்றவர் வந்து நார்மலா ஒரு படம் பார்த்து ரிவ்யூ கொடுத்த ஒருத்தரா இருந்துட்டு இருந்தாரு பட் இன்னைக்கு வந்து ஒரு வைரல் ரிவ்யூ வரா எல்லா இன்டர்வியூஸ்லயுமே உங்க பேஸ் தான் இருக்கு இந்த சேஞ்ச் ஒரு எப்படி இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு ரெண்டு வருஷமா நான் இன்டர்வியூஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன் அப்போ கொஞ்சம் சின்ன சின்ன சேனல் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் பட் அப்போ எல்லாம் எப்படி பண்ணுறேன்ட்டு நான் ஒரு படம் எட்டு வாட்டி பார்ப்பேன் எட்டு வாட்டி பார்த்துட்டு தான் நான் இன்டர்வியூ கொடுப்பேன் சின்ன சின்ன சேனல் ஐநூறு பேர் எட்நூறு பேர் பார்க்குறாங்க ஆனால் நான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் பேசுகிறேன் அந்த படத்துக்கு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் ஆனால் நல்லா இருக்கும் அந்த பசங்க என்ன ரிக்வஸ்ட் பண்ணாங்கன்ட்டா எனக்கு அப்படி வேண்டாம் சார் எனக்கு நீங்கள் ஒரே வாட்டி பார்த்துட்டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் கொடுத்தா எக்ஸ்பைர் ஆகிடு யாரும் பார்க்க மாட்டார் அது எனக்கு அது புரியல அப்போ நமக்கு ஒரு ஒரு சிக்ஸ் மினிட்ல நான் என்னென்ன சொல்கிறேனோ ஆசைப்படுறேனோ அதெல்லாம் சொல்ல முடியுமா அந்த டவுட் எனக்கு இருந்தது அப்போ நான் இப்போ நான் ஆறு வாட்டி பார்த்தாச்சு படம் இன்னும் அந்த படத்தில் எனக்கு புரியாத விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு ஓகே ஓகே அதே தவிர கொஞ்சம் பேர் என்ன பண்ணுற ஒரு கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டார் கதை எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆறு நிமிஷம் பேசிட்டு நாலரை நிமிஷம் கதை பே கதை பேசுகிறது கதை எல்லாம் சொல்கிற தேவையில்லை அப்போ சும்மா ஃபோட்டோகிராஃபி நல்லா இருக்குது மியூசிக் நல்லா இருக்குது அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது சொல்லக்கூடாது இந்த சீன்ஸ் அது யாரானா சொல்லலாம் யாரும் பார்க்காத கொஞ்சம் விஷயங்கள் அந்த படத்தில் யாரும் யோசனை பண்ண முடியாத விஷயங்களில் அழகாக அவருக்கும் அந்த தாட் வந்த மாதிரி நாங்கள் பேசணும் அப்படி பேசிட்டேன் ஓகே ஸோ அந்த வயதாக அதான் கரெக்டான ரிவ்யூ எப்படி இருக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு நமக்கு ரிவ்யூ பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு 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 சூப்பர் ரொம்ப வேர்ல்டு கிளாஸ் ஃபிலிம்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்த ஒரு அனுபவங்கள் இருக்கணும் ஒரு சீன் பார்த்துட்டா அதில் என்ன இருக்குதோட என்ன இல்லைன்னு கூட யோசனை பண்ணும் அதில் என்ன இருந்திருக்கணும்னு யோசி யோசனை பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி கெப்பாசிட்டி இருக்கணும் தப்பான வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது என்ன மட்டமாக இருந்தாலும் மோசமாக இருந்தால் கூட அது அழகாக சொல்லணும் ஒரு <laughs> 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 ஸோ என்ன நான் சொல்ல வரேன்ட்டா இப்போ நம்ம கொரியன் ஃபிலிம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது படம் பண்ணுவோம் அமெரிக்கன் படம் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு படம் எடுத்துகிட்டு யாரோ ஒருத்தர் கொரியன் ரீமேக் பண்ணானா அந்த அளவுக்கு அது நல்லா இருந்ததா அமெரிக்காவில் ரீமேக் பண்ணாங்களா அப்படி ஒரு படம் இருந்ததா வேறு ஃப்ரான்ஸில் எதனால் ரீமேக் பண்ணாங்க அப்படி கிடையாது ஸோ நாங்கள் பிரெயின் டெட்டு செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இருந்தால் பிரைன் டெட்டு படம் நல்லா ஓடியிருக்கலாம் நல்ல ஆர்டிஸ்ட் இருக்கலாம் சிவாஜி கணேசன் நாகேஷ் மேஜர் சுந்தர மேஜர் சுந்தர்ராஜன் அப்படி எல்லாம் இருக்கலே தவிர நம்ம படங்களை யாரும் ஒரு ரீமேக் பண்ணல ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம கிட்ட எப்போ ஒரிஜினாலிட்டி இல்லை ஓகே ஸோ ஆனால் இன்னைக்கு வந்து எல்லாரும் சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்னன்னா தமிழ் சினிமா பயங்கரமாக வளர்ந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா சொல்றாங்க உங்களுக்கு இதை உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ என்ன தோணுது தமிழ் சினிமா நிஜமாவே வளருது வளர்ந்துருக்குன்ட்டு டெக்னிக்கல் டெவலப்மெண்ட் ஓகே டெக்னிக்கலி ஹாலிவுட் ஈவன் லியோ எல்லாம் ஹாலிவுட் குவாலிட்டி 
நீரவ் ஷா பி சி ஸ்ரீராம் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய டெக்னீஷியன்ஸ் வந்தான் டெக்னீஷியன் வந்தால் அவனுக்கு அந்த ஹாலிவுட் குவாலிட்டி இருக்கு ஹாலிவுட்டில் ஒரு கிரேட் கேமராமேன் என்ன பண்ணுறாரோ இந்த ஒரு பத்து பன்னெண்டு பேர் தமிழ்நாட்டில் அவனுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கு லோகேஷ் கனகராஜ் எக்ஸ்ட்ராடினரி வேர்ல்ட் கிளாஸ் மேக்கிங் டெக்னிக்கலி தான் நாங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கோ தவிர ஒரு ரொம்ப ஒரு ஒரு படம் பார்த்தோ ஆயிரம் வாட்டி பார்த்தாலும் ஒரு தவறு கண்டு கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படி இருந்து அப்படி ஒரு படம் எடுத்தால் தான் அது நல்ல படம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பைசிக்கல் தீ நீங்கள் ரெண்டாயிரம் வாட்டி பார்த்தாலும் அது தவறு கண்டுபிடிக்க முடியும் வேணும்னு உட்காந்தாலும் தவறு பண்ணிக்கலாம் முடியாது ரெண்டாவது படம் அது கிளாசிக் ஆல் டைம் கிளாசிக் அந்த மாதிரி நாங்கள் பண்ணல அதான் சார் இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் டெக்னிக்கலி அவர் வந்து பயங்கரமா பண்ணிருக்காரு அப்படின்லாம் இப்போ நீங்களே சொல்றீங்க பட் உங்க ரிவ்யூல லாஸ்டா நம்ம பார்த்த ரிவ்யூல வந்து இப்போ லியோட ரிவ்யூவாவே இருக்கட்டும் லோகேஷ் கனராஜுக்கு வந்து படம் எடுக்க தெரியல அண்ட் மாமன்னன் படத்துல வந்து மாரி செல்வராஜுக்குமே அந்த அளவுக்கு பெருசா இல்லை அண்ட் ஏ ஆர் ரஹ்மான்ல ஒன் பர்சன்ட் கூட அனிருத்தி இல்லை இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து உங்களோட உங்களோட ரிவ்யூஸ்ல வந்து நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ இதுக்கான இந்த மாற்றம் எப்படி அப்போ உங்களை பார்த்தா பெஸ்ட்னா எது உங்களை எது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் நான் கொஞ்சம் தவறாக தான் பேசினேன் அனிருத் பற்றி நான் கொஞ்சம் கரெக்ஷன் பண்ணிக்க விரும்புகிறேன் ஒரு எ ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டி பர்சன்ட் இந்த அனிருத் மியூசிக்கு அந்த கதையில் சூட்டாக இருக்கு பட் நீங்கள் எதுக்காக கருப்பாய் சாங் கொண்டு வரீங்க அதெல்லாம் நீ எந்த காரணத்துக்காக கொண்டு வர்ற இன்னும் அது மூலியமாக நீ எதனா க அந்த கதையில் கான்டெக்ஸ்டில் எதனா நீங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கியா அப்படி பார்த்தா ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஆகிட்டு இல்லை நமக்கு விஜயை மட்டும் எல்லாருக்கும் ஞாபகம் விஜய் படுத்த பாட்டெல்லாம் வச்சுருக்கலாம் ஐ திங்க் ஒன் இஸ் பிரபுதேவா ஒன் இஸ் பிரபு ஒன் இஸ் விஜய் ரஜினி பா நான் பொல்லாதவன் அது லாஸ்ட் ஷாட்டு இல்லை அதில் ஏதோ சொல்ல வர்றார் அதில் நிறைய பாலிடிக்ஸு ஸோ நீ எதுக்காக அது கொண்டு வரேன்னு தெரியல அதுக்கு நீங்கள் பார்த்தா திடீரெனி எங்கே ஒரு ஒரு இங்கிலீஷ் சாங் வரும் எங்கே ஒரு ஸ்பானிஷ் சாங் வரும் கோலமாவோ கோக்கு இல்லாலே யோகி பாபுக்கு ஒரு சாங் இருக்கு டான்ஸ் இருக்கு அந்த டான்ஸ் அப்படியே எடுத்து ஒருத்தர் வீடியோ போட்டிருக்கான் ஒரு ஆப்ரிக்கன் சிங்கர் பாடுறது டான்ஸ் பண்ணுறது அப்படியே எடுத்து போட்டிருக்கான் ஓகே ஸோ அப்போ நீ அந்த ஃபுல் ஃபுல் சாங்கே காப்பி அடிச்சுட்டு நீ நினைச்சு யாரும் பார்த்துருக்க மாட்டேன் நான் ஃபுல் சாங்கே எடுத்து போட்டேன் அப்போ உனக்கு எங்கே கிரியேட்டிவிட்டி இருக்கு எங்கே ஒரிஜினாலிட்டி இருக்கு கிட்டத்தட்ட வருஷம் எத்தனை வருஷமா சினிமாவில் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்க ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஃபார்ட்டி இயர்ஸில் நான் பதினாலு வருஷம் நான் சினிமாவில் இல்லை நான் ஜெர்மன் ஃப்ரெஞ்ச் ஸ்பானிஷ் அப்படி கற்றுக்கிட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நிறைய சம்பாதிச்சேன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் த்ரீ ஃபோர் குரோர்ஸ் சினிமாலே இல்லை வேண்ட சினிமா போய் நான் ஓகே அப்படி இருக்கும்போது திருப்பி இப்போ இந்த சினிமா மேலே ஒரு லவ்ன்றது வந்து உங்களுக்கு இருக்கின்றது நீங்கள் பேசும்போதே தெரியுது ஓகேங்களா உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஜேர்னி எப்படி இருக்குது ஜென்ரலாக சினிமாக்கான கூட இங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்க பட் ஆனால் ஜெயிக்கிறவங்க தோக்குறவங்க அப்படின்றதெல்லாம் தாண்டி அதில் சஸ்டெயின் ஆகுறதுன்றதே ரொம்ப கஷ்டமான ஒன்று அப்படி இருக்கும்போது எப்படி சஸ்டெயின் பண்ணுறீங்க இல்லை நான் இல்லை இல்லை அதில் அதில் ஒரு ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கேன் லைஃப்பில் அந்த டைமில் நான் இருந்த அட்மாஸ்ஃபியரில் நிறைய அழகான பொண்ணு இருந்தாங்க அந்த அதை அந்த பதினாலு வருஷம் என்கிட்ட நிறைய பணம் இருக்குது நான் ஒரு ஆயிரம் அழகான பொண்ணுகளோட சுற்றிட்டு இருந்தேன் ஸோ அந்த மாதிரி போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்டில் நான் சினிமாவுக்கு ரிட்டர்ன் வந்துட்டேன் காலையிலன்னா நான் சாயங்காலம் ஒரு பொண்ணும் மத்தியானம் ஒரு பொண்ணும் ஈவினிங் ஒரு பொண்ணும் அப்படி சுற்றிட்டு இருந்தேன் கிளாஸ்மேட்ஸ் ஸோ அதை நான் ஒரு பதினாலு வருஷம் என்ஜாய் பண்ணேன் டெய்லி ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் அப்படிலாம் இருந்துட்டு இன்னைக்கு இந்த ட்ராவல்ன்றது உங்களோட லைஃப்ன்றது எப்படி இருக்கு இப்படி இருந்த நம்ம இப்போ இப்படி இருக்கோமேன் போது எப்படி இருக்கு இல்லை இப்போ நமக்கு என்னன்ட்டா நமக்கு ஓரளவுக்கு தான் நாங்கள் ஆடிஷனுக்கெல்லாம் போக முடியும் நான் ஃபுல் ஆல் மை லைஃப் ஆடிஷன் போக முடியாது ஆடிஷன் மெத்தட்ஸே சரியில்லை அப்படி ஒரு ஆயிரம் பேர் நின்றுட்டு இருப்பாரு அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு டைம் ஆயிடுச்சுன்னு ஒரு டோக்கன் கொடுக்குறாரு ஸோ அடுத்த நாள் அந்த டோக்கன் வச்சு போய் நாங்கள் நிற்கணும் அப்படியும் இதுக்கு அப்படி போனால் கூட நமக்கு நல்ல ரோல் கிடைக்காது ஒரு டைலாக் சொல்கிறதுக்காக நாங்கள் நம்ம லைஃப்பில் மூணு நாள் இது பண்ணோம் அதில் ஃபர்கட்டிட்டு அதில் மணியும் வராது அவன் மேனேஜர் அது இவ்வளோ இல்லை நான் தான் பெருக சார் நாங்
எயிட்டி நைன் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாத்துலேயும் நான் எனக்கு ஒரு ஐநூறு பேர் பார்த்தா போகுது என் பர்ஃபார்மன்ஸ் பட் நான் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் ஏதோ கண் போயிடுச்சு கால் போயிடுச்சுன்ட்டு போய் நான் ஒரு கும்பலில் ஆக்ட் பண்ணி சம்பளம் வாங்கிட்டு நான் வாடகை கொடுத்துட்டு எனக்கு எனக்கு எல்லாம் நல்லா இருக்குது எனக்கு வந்து மக்கள் பாராட்டணும் நான் சீரியல் எல்லாம் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு ரெண்டு கோட்டி மூணு கோட்டி ஆட்டோகிராஃப்ஸ் வந்து ஒரு அந்த சந்தோஷம் அதுக்கு மேலே இன்னொன்று என்னன்ட்டு ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் சொல்கிறான் என்ன பார்த்துட்டு சார் நீங்கள் கடவுள் மாதிரி சார் என்னன்ட்ட எல்லாரும் கண்ணுக்கும் தெரியும் அவன் என்ன சொல்கிற எவ்ரிபடி நோஸ் யூ அன் ஆக்டர் திருச்சியில் இருந்தால் கூட உங்களை பார்த்துருப்பாங்க கோயம்புத்தூரில் இருந்தால் கூட உங்களை பார்த்துருக்காரு நீங்கள் எல்லாம் கடவுள் மாதிரி உண்மையை பார்த்தா கடவுள் யார் கண்ணுக்கும் தெரிய மாட்டார் ரியல் லைஃப்பில் கடவுள் தெரிய மாட்டார் அவர் சொல்கிற நீங்கள் கடவுள் மாதிரி எல்லாரும் கண்ணுக்கும் தெரியுறீங்க அவன் என்ன சொல்கிறான்ட்டு நீங்கள் ஸோ பாப்புலர் நீங்கள் காமன் மேன் இல்லை நீங்கள் எல்லார் மனசில் இருக்குங்க எல்லார் இதயத்தில் இருக்குங்க எல்லார் மனசில் இருக்குங்க அந்த சந்தோஷம் நம்மளை வந்து நிறைய செல்ஃபி எடுத்துக்கிறவங்க நம்மளை கூப்பிட்டு என்னோட வந்து ஒரு நாள் சாப்பிட்றீங்களா ஒரு ஒரு ஆயிரம் அழகான பொண்ணுகளை வந்து நம்மளை கட்டி பிடிச்சி நீ கிரேட் ஆக்டர் நான் அப்படி சொல்லும் போதெல்லாம் நாங்கள் கஷ்டப்பட்டதெல்லாம் மறந்துடுவோம் ஓகே இன்னும் அப்போ நமக்கு ஒரு ரொம்ப அழகான பொண்ணு வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஒரு சைக்கலாஜிக்கலாக ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக மிஷ்கின் ஒரு டூ மந்த்ஸ் பேக் ஒரு பார்ட்டிக்கு கூப்பிட்டார் நாங்கள் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை நான் கிராமத்தில் போனால் ஆட்டோகிராஃபுக்கு மூணாயிரம் நாலாயிரம் பேர் க்யூ நின்றுட்டு இருந்தார் எனக்கு ஆட்டோகிராஃப் போட்டு போட்டு எல்லாம் கையெல்லாம் வீங்கிச்சு என்னோட நல்ல ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் ஒரு படம் பொண்ணு காணாமல் போயிட்டார் ஹிந்தி சினிமாலே அப்படி இல்லை ஒரு படம் ரெண்டு படம் ஒன்றும் தெரியாதனால மார்க்கெட்டிங் பண்ணி இன்னும் பெரிய ஆளாக வந்துட்டேன்